Buenas a todos. Esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que ha sido el 8 de marzo tal y como lo reconoce la ONU. Un día que conmemora la lucha de la mujer por su participación, su igualdad con el hombre y con la sociedad. Y es tan importante que en algunos países es incluso fiesta nacional. La idea de celebrar este día surgió a finales del siglo XIX en plena revolución industrial, pero en verdad se corresponde con una lucha que empezó en la antigua Grecia y tuvo su reflejo en la revolución francesa. Fue proclamado en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague con más de 100 mujeres procedentes de 17 países y como consecuencia se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con mítines que reunieron a más de un millón de personas pidiendo el derecho de voto o la no discriminación laboral. Si quieres saber qué hubo después te lo contamos tras las noticias porque comienzan las rutas literarias. Enhorabuena a los que forméis parte de ellas. Para realizar deportes acuáticos no hace falta que salgas de la región. Si no sabes lo que se puede hacer con basura, ahora te lo explicamos. Se ha hecho una llamada a los veterinarios y personas con mascotas de todo el mundo y ponte a escribir para los premios de escritura y lectura del alumnado de Castilla-La Mancha. Pues después hubo un trágico suceso porque 140 jóvenes trabajadoras murieron en un incendio de una fábrica de Nueva York, lo que supuso un antes y un después en el movimiento obrero y feminista. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres. La Celestina ha abierto el programa Rutas Literarias del Gobierno Regional, una obra que podrán disfrutar en las próximas semanas 94 alumnos de otras comunidades que llegarán a Castilla-La Mancha para visitar muchos municipios en torno a la obra de Fernando de Rojas. Y es que Castilla-La Mancha estrenó el año pasado esta ruta en la que participaron más de 240 jóvenes, pero además cuenta con otras dos, la del Quijote y Por Tierras y Letras de Cuenca. Y los jóvenes manchegos también sois afortunados porque sabemos que 300 de vosotros, de todo los institutos de la región recorreréis otras rutas en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, País Vasco o Murcia, entre otros lugares. Si es tu caso, cuéntanos luego la experiencia. No nos hemos vuelto locos con el titular de esta noticia porque para practicar deportes acuáticos no hace falta que salgas de la región. Ni te imaginas la gran oferta que hay y si no, escucha. En la localidad de Taravilla, Guadalajara, está Aqua Venture para llevarte a la Serranía de Cuenca y el Parque Natural del Alto Tajo. O la Peña, el tubo en Málaga del Fresno, que hace inmersiones de buceo semanales. En Minglanilla, Cuenca, Escape Aventura te acerca al agua. En Albacete, la empresa Naragua te dará clases de piragüismo para que desciendas por el río Júcar. Y en Ciudad Real, acércate a las lagunas de Ruidera para realizar travesías en kayak, vela o paintball buceo, que podemos imaginar lo que es y tiene muy buena pinta. Te parecería increíble lo que se puede llegar a hacer con la basura. Nosotros nos hemos quedado de piedra por no decirte cuando nos enteramos hace poco del hotel que se había montado en la plaza de Callao de Madrid con basura de todo tipo. Y si quieres estar al día de iniciativas como esta y cambiar el chip a favor del reciclaje, visita la web de, ba de Basurama, un colectivo dedicado a la investigación de la generación de desechos y las posibilidades creativas que conllevan. Estudian la basura en todos sus formatos y con base en Madrid realizan actividades por todo el mundo. Echa un vistazo que es muy curioso. 2011 es el año mundial de la veterinaria y para celebrarlo y concienciar sobre el papel de estos médicos de los animales, la Comisión Europea invita a todos los fotógrafos de todo el mundo, sin importar la edad, a participar en este concurso donde cada uno podemos enviar tres fotografías con el lema Los veterinarios y veterinarias en su vida diaria. De cada zona geográfica se elegirá un ganador que conseguirá mil euros en material fotográfico y viajes a Bruselas y París. Y de estos cinco habrá un ganador final que logrará otros dos mil euros más. Merece la pena ser el mejor de Europa, así que hasta el 31 de marzo ponte las pilas. Los premios de lectura y de escritura para el alumnado de Castilla-La Mancha que acaban de publicarse están dirigidos a jóvenes de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación profesional. Para concursar habrá dos fases, una en el centro docente y otra fase de carácter regional y los más mayores tendrán que crear un blog digital que desarrollen las competencias relacionadas con la lectura. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 14 de marzo cumplimentando el modelo que tienes disponible en el apartado en todas direcciones del portal joven. No nos digas que te vas a aburrir con todos los concursos que te hemos preparado. Nos vemos la semana que viene.